сети появились шпионские фото Toyota Land Cruiser 300, которые сфотографировали без камуфляжа. Свежие снимки Land Cruiser следующего поколения опубликованы на портале Кош Спис. Сразу несколько внедорожников без какого-либо камуфляжа припаркованы в ряд на парковке тойотовского завода в префектуре Айти. Полноценная официальная премьера еще впереди, но судя по количеству машин на снимках, серийное производство уже началось. На фотографиях 300-й Land Cruiser выглядит так же, как на рендерах, слитых в сеть еще минувшей осенью. Со сменой генерации японский внедорожник сохранит узнаваемые очертания, но обзаведется более рельефным капотом, новыми бамперами сложной формой, переоформлена решетка радиатора с горизонтальными ламелями и зауженной светодиодной оптикой с динамическими поворотниками. Кстати, не кажется ли вам, что перед ком он похож на новый Cadillac Escalade, представленный кодом ранее? Сзади трехсотка получила новые зауженные фары, которые теперь не соединяются хромированной планкой. Если обратить внимание, то на автовозе две разные трехсотки, которые отличаются бамперами. Возможно, дальняя является горячей модификацией GRS, которая получит блокировки дифференциалов, систему кинетической стабилизации подвески и колесные диски размерностью 18 дюймов со внедорожными шинами. В салоне, как стало известно еще в феврале, должны появиться новый трехспицевый руль, измененная панель приборов с цветным дисплеем, новый экран видеосистемы диагональю 12 дюймов и другой блок климат-контроля. Также одной из фишек нового Toyota Land Cruiser может стать оригинальная кнопка запуска двигателя со сканером отпечатка пальца. По предварительной информации, новый Land Cruiser превзойдет предшественника по габаритам. Его длина увеличится на 20 мм, ширина на 5, а вот высота уменьшится на 10 мм. Расстояние между осями вырастет на 50 мм, до 2900 мм. Новинку предложат с колесными дисками размерностью от 17 до 20 дюймов. Также Land Cruiser 300 сохранит раму, которая будет реализована в рамках новой глобальной архитектуры TNGA. Неразрезной задний мост и даже постоянный полный привод с понижающей передачей тоже никуда не денутся. А среди опций появятся блокировки заднего и переднего дифференциала. Что касается моторной гаммы, то ожидается, что из нее исчезнет V8 на 4,6 литра, на смену которому придет 3,5-литровый твин-турбо с шестью цилиндрами мощностью 415 лошадиных сил. В качестве альтернативы предложат надувный дизель V6 объемом 3,3 литра, выдающий 309 сил. Оба агрегата будут работать с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Также ожидается, что в 2022 году к палитре присоединится гибридная версия. Как вы все понимаете, 300-ка придет на смену модели Land Cruiser 200, которая продержалась на конвейере почти 14 лет. Производство было прекращено еще в марте, а сейчас дилеры распродают складские остатки. По некоторым данным, полноценное производство внедорожника стартует в июле, а премьера нового Toyota Land Cruiser 300 ожидается 1 августа. Как вам дизайн нового Land Cruiser и какой кузов вам больше нравится? 200 или 300? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.